Ich habe euch sicher schon das ein oder andere Mal gesagt, dass ich grundsätzlich ein Gamer bin und gerne in die Welten eintauche, die meine Playstation für mich macht. Jemand, der vielleicht nicht so gern sich irgendwie in der Welt von einem Videospiel wiederfindet, ist Gerard Butler, dem hier bei Gamer etwas relativ Schlimmes widerfährt. Was allerdings am allerschlimmsten ist, was bei diesem Film widerfahren ist, ist das, was... Universum-Film in Deutschland mit dem Titel angestellt hat. Ursprünglich wurde der Film nämlich mit FSK keine Jugendfreigabe, nur in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht. Dann überraschenderweise bekam auch die ungekürzte Fassung eine FSK-Freigabe und firmierte fortan als Extended-Version. Deutschland ist also das einzige Land, wo es von diesem Titel eine Extended-Version gibt, obwohl es auch hierzulande eigentlich keine Extended-Version gibt. Auf dem Blu-Ray-Steelbook von Universum Film sehen wir das einerseits bei den Schriftzügen, der äh, metallische Steelbook-Effekt nicht durchkommt, weil diese grundiert wurden. Dafür allerdings bei dem Bild von Gerard Butler bzw. eben seinem Spieler, Kollegen, Sklaventreiber, je nachdem wie man es sagen möchte, äh, im Hintergrund arbeitet dieser Metallic-Effekt, finde ich sehr, sehr cool und verändert das Bild gemessen an dem Betrachtungswinkel bzw. dem Winkel des Lichteinfalls. Eigentlich ganz nett, ist noch ein Steelbook, das damals in der ersten Steelbook-Welle von Universum Film erschienen ist, wo eben der blaue Blu-Ray-Banner drauf ist, aber es sich um ein Blu-Ray-Only Steelbook handelt, ohne dass irgendwie eine DVD mit dabei ist. Auch auf dem Backcover, wo wir natürlich wie gewohnt ähm, die ganzen technischen Details, Bonusmaterial und so weiter finden, macht man sich an einigen Stellen diesen metallischen Steelbook-Effekt ganz nett zunutze, so dass das Steelbook in Bewegung meines Erachtens nach relativ cool aussieht und mir als Fan von Steelbooks mit großflächigem Metallic-Look eigentlich ganz gut gefällt, wobei ich natürlich noch mehr ein Fan davon gewesen wäre, hätte man ähm, diesen äh, blauen Blu-Ray-Banner weggelassen und hätte man das Backcover für eine Gestaltung freigelassen. Innen dann mehr oder weniger die Warte, äh, die, 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 die Ersatzbank für den Respawn, könnte man sagen. Relativ nett gemacht mit dem metallischen Steelbook-Effekt, vor allem im Hintergrund, aber eben durch den komischen Lichteinfall, auch manchmal bei den Gesichtern von den Leuten, ist aber in dem Fall nichts Negatives von mir, sondern gefällt mir eigentlich ganz gut, ist zwar nicht perfekt kräftig gedrückt, arbeitet dafür aber mit dem metallischen Effekt, ist eine nette Sache, ist ein nettes Durchschnittsstilbook, das man sich für entsprechend günstigen Preis somit durchaus in seine Sammlung holen kann.